怎么不订个包间啊？要是让你们公司其他人看到，你请领导吃饭多不好。嗨，那不也是同学吗 ？Hello。啊，哎，你想，不好意思啊，我来的有点晚。啊，是没事没事。呃，我给你介绍一下。介绍什么呀？不都见过了吗？就是，坐吧，董小。哎。哦。哎，我刚才看了一下，你看你想吃什么？你们看着点吧，我刚健身完，给我点点素菜就行了。哦，行，那我看看啊。嗯。哎，喝点酒吧。好啊。啊，好好好好。不是爷，我爸妈请领导吃饭，咱们来凑什么热闹呀？找着你外婆，把她带回去。哎，要不然她跟过来准备好事儿。好，行。哎，等会儿，咋了？啊？这样，咱们的主要目标是你外婆，但是又不能惊动你爸你妈，啊？所以，我觉得咱们的作战方针应该是，先打野。确定你爸你妈的具体位置，然后，在不被发现的情况下，迅速的上探，把外婆抓住，在抓走的过程当中，如欲抵抗，咱们就无力解决问题，明白了吗？行行，什么叫行啊？明白了，明白，行动。你好，有什么可以帮您？呃，有一位边先生的预定，可以帮我查一下吗？嗯，好的。边先生，我看一下啊。啊，这边八号桌，领您过去。哎，稍等一下，能不能确认一下电话号码？嗯，好的，来，这边。哦，这个好像不是哎。不是这个，我看一下啊。今天预定的就这一位边先生。哦哦，没事。哎，你们这还有空位吗？啊，有的，我带您过去。嗯，好。阿姨，嗯，请问您找人吗？我找厕所，洗手间在这边，我带你过去吧。好，东晓，谢谢你啊，谢我干嘛？我都听边亮说了，最近你们公司人事调整，要不是你帮忙，边亮都，是吧？那那当然，主要是他能力强。我只是做了些分内的工作，你看，那还是你帮忙了。哎呀，边亮最近回来啊，觉都睡不好，整天唉声叹气的。不是，嗨，你说的这个呢？这我们全家差点都被他折腾到海南去呢。这次评估，我确实是主要评估边亮他们的部门，对他的评估也经历了一波三折。给你们添麻烦了，哦，真的是在评估他。那这不是也也也，不是就是我。边亮工作挺努力的，真的不是我说啊。平常他除了在单位，下班回来，他还经常熬夜加班呢。边亮，这就是你的不对了，工作留在公司做就好了，回到家里，当然要多陪陪家里人了。啊，那那对对对对对，那没事儿没事儿，我这就是能力不够，人笨鸟先飞。嗯，但这次评估确实是，哎呀，也不容易啊。另外一个是，东晓，虽然是同学，那还真是公事公私之私。工作归工作嘛。对对对对对，来来来。你多吃点，别客气啊。不是，哎，爷，咱们不是来拉我外婆的吗？你怎么搁这听上了呀？嘘，不是还没看见你外婆呢吗？既然来了，咱们俩。
情况，先掌握清楚了。拍拍拍拍，我哥饿了，先随便点点吧。好，谢谢。哎，太贵的别点啊。五十块钱以上的不能点。哎呀，这是五星级酒店，自己看看，哪有不少五十的菜啊？你这不怎么点？你再好。我听边亮说你快要结婚了，对啊，嗯，那沈人的老公，哎呦，那帅啊，一表人才啊，董小也优秀啊，长得又漂亮，工作能力又强，是是是是，当然。你说你们俩怎么是同学呢？真的看着一点都不像，你那啊，边亮上高中的时候就已经长这样了，没听出来是表扬啊，这。啊，对对对对，我这看着比你年轻多了，好吗？我是做旧做的早，你说，对。从小在学校的时候肯定是校花吧？花花花花花，嗯，大花，那多少人就追着她，是吧？哦哦，对的，那个余光的女神，哎呦，那追的。余光追过你啊？是吗？是吗？啊，对吧？是吧？我不记得了。哦，那啊，是吧？哈，就是。天亮，你在学校的时候喜欢哪个女生？嗯？那个冯婷婷。啊，对，那时候对。啊，对对对。是你们学校的吗？呃，不是喜欢的事儿，这也不一定。后来又喜欢聂小倩，也老换。后来又林黛玉嘛，反正不花钱嘛，经常换。行行行，真不用花式。来。哎呦，他们在聊什么乱七八糟的结婚啊？还追不追谁？哎呀，别说话，别说话。你们两个还让我们吃饭呀？喝别了，坚持一下。哎，阿姨好，妈。小芳，你怎么跑来了？对不起，我是实在饿的不行了。外婆跟我爷爷他嫌这菜贵，不给我点吃的，饿死了。啊，跟你外婆也来了。啊。欣彤啊，妈，你怎么跑这儿？这位是阿姨，我是东晓，边亮的同事。哦，你好，你好，我是边亮的岳母。这位是我认识，边叔叔。好久不见，你你认识我？呃，东晓东晓，现在是我领导。东晓啊，哎，那个以前你的哎，以前什么？同学。小亮以前的同学，哎呀，这么多年没见，他认不出来了，不认识了。哎，那这样，那既然来了，呃，那那不介意就凑凑凑一块一块吃吧，好吧？来来来，里边里边来，来吧来吧，来吧，里边里边。妈，行行，我就坐这儿。啊，你来，你坐吧。行行行，放好。对对对，哎，哎，服务员，麻烦拿菜单，我再加几个菜
进学习，进学习。哎呀，嗯，妈，你干嘛呀？你这不是捣乱吗？还搞跟踪监听这一套，我跟明亮跟同事吃个饭有什么好跟踪的？什么叫有什么好跟踪的？我这不是为了担心你吗？我才这么做，你以为我愿意呀、啊？你担心我什么？你吃顿饭有这么简单吗？我是你妈。你的一举一动我都了如指掌，你知道吗？哎哎，下午吃饭之前是谁呀、啊？你在楼上化妆镜前，哎，涂脂抹粉将近一个小时，还换了套新衣服，还买了个新包，吊牌都舍不得捡吧？挺贵的吧？我说你这么争面子，这么精心打扮，为了什么？你老公知道吗？啊？我不跟你说过为什么了吗？嘿，你告诉我了。哎哎，毕老头，你别走。那个小，小东还是东小啊？东小，是不是你一早就知道这事儿啊？你告诉我，他跟你儿子到底是什么关系啊？行了，没事，我就直接说了，妈，也不用东一句西一句的了。嗯，这东小就是我以前的一女朋友。哎，你看，但是上学时候的事儿。很早以前了，早恋，很早了，让我一棒子给打散了。嗯，以前的女朋友有什么了不起的？你非当着全家人的面，把我这点面子弄没是不是啊？这下你满意了？你日子过成这样了，我有什么好满意的呀？你你你太简单了。哎呦，我真是为你操碎了心！我都这把年纪了，还在为你担心。哎，不说别的，就说你怀了小芳以后，你这么好的工作居然辞了，哎，每天常年无休，二十四小时，这楼上楼下到处窜，就为了这个家忙活。刚开始我还真以为是啊，你忙，你顾不上这个家。我现在住了两天，我发现了，边亮，你不是工作忙。你是压根没把这个心思放在这个家。不是妈，您这话到底什么意思、啊？您是打算让这家好吗？我已经跟您说了，跟东晓那是很早很早以前的事儿，都过去了。另外一个，我也没有对不起心彤了。你现在是没做什么对不起的事儿。你别说了，你要把这个家拆散了，你才开心是吧？哎呀，这家难道是我拆散的吗？那你在这说这些干什么？啊，别，你们别别吵了，我怎么学习啊？你你多多小点声，这这孩子学习都受影响了。来来，接着接着啊，来来，有话这这是像话嘞。妈，我相信别亮，我们这十几年也不是白过的。如果我们俩之间有任何问题，我们自己可以解决。现在这个家里最重要的就是小芳要面临中考。如果他自己考砸了，那是他的责任；如果我们吵吵闹闹影响他的考试，那谁也担不起这责任。心彤啊，哎哎哎，心彤。胡思乱想，干事之前先想想自己的老婆孩子。您怎么也跟我说这个呀？这事儿您不清楚吗？那不都以前的事儿吗？都过去的事儿吗？那就好，那就好。你们压根儿就不是一类人。爸，您这有些事儿做的也不太地道。东晓之前怀孕的事儿，你知道是吧？我老了，我我记不清楚这个，这都什么时候的事儿了？这个人老了，还是忘性大点好
שם.金娜，邓小的事儿，对不起。我相信你。很久以前的事儿了，都过去了。我回头给你解释。我就是忍不住想在他面前宣示我的主权。我想好了，过几天就让我妈回疗养院去住。哎，哎，其实，哎，换位思考，我也能理解你妈说的那些话。她也是为你好的。我不光是为了你，还为了小芳呢。嗯，那衣服吊牌拆了吧？穿着那么好看。以后多买点新衣服。我又没什么应酬，买那么多衣服干嘛？你穿给我看，穿给自己看。你看嘛，你那么忙，哪有时间看我？谁说的哎，在这儿。加价最严重的就这家店是吧？对，前天已经让他们停业整顿了，告诉他们今天您来视察。哎，您好，您好，二位，今天第一次来看书呢，我可以给您推荐推荐。哎，这是我的名片，我是近期销售文草草，哎，给您用一下。哎，您好，这。销售是吧？啊，对对对对对。啊啊，但不好意思啊，今天我们不对外营业，您可以留个联系。店长呢？店长暂时不在，不过您可以留个联系方式给我，等开业了。他知道啊。您是有认识的销售是吗？姓什么？我立刻给您叫。回复了吗？没有。你们楼上看看。哎。袁草草。这位是我们集团销售总部的边总。今天来你们这儿呢，就是来审核一下咱们内部调查的工作进度。边总，您来的正好，集团现在停止了我们店的供货，要求我们退还之前的加价款。可是销售方案都是上头统一定的，我们只是执行。现在，订车拿不到车的，退款拿不到钱的，都找我们这些销售算账，我们也没办法。您得帮我们解决问题啊！对呀、啊，边总，您得帮帮我们这些销售，我们真的不容易。对啊，我们这也解决不了这些问题啊！哎哎，行行行，我这发现你这个小姑娘，你真的是太能说了啊！这怎么一下就把锅甩给我们集团，甩给边总了呢？不是，你们店加价已经加到上天了，这网上的那那那那些投诉，你们自己都没有看到吗？你叫文草草是吧？嗯。你们确定不知道你店长去哪儿了？不知道。我们还以为您知道呢。昨天他说要回公司汇报情况，然后就没有然后了。行，你们放心，人肯定会找到的。那这样，之前说这个欠了款的啊，还有订单未完成的，都交给我啊，我会找人处理。你们不用担心，也不用你们担着。你们要做的就是先把店关了，等待公司内部处理，把财务理清楚了，再告诉你们后续的安排，好吧？边总。我们这些销售人微言轻，公司整顿管不了，我们只想维护自己的权益。对，别闹。有什么要求？在停业之前
，能不能把工资和提成先做一下？行了，行了，我工资发了。对，对对对，工资结了先。行了，没问题。那就叫你们财务过来，先给你们把账结一下。卞总，我就是财务，但是发钱这种事得店长同意才行。那怎么着？我给你们店长写一份报告，让他批一下。姐，哎，咱妈妈在客厅呢，还别让她爸呢，在小芳屋。哎，我跟你说啊，是这样，小芳不是要中考了吗？我就想着让我妈回疗养院住上一阵儿。这老人孩子在家里太闹了，我怕影响小芳考试，你知道吗？等小芳考完了，她愿意回来住就回来住。哎，你跟她说的时候一定要注意方式方法，注意态度啊。放心，妈。嗯，慢慢来了。哎呦，慢慢呀，慢慢来了。哎呦，慢慢。你看看你，那么漂亮，皮肤那么好，看看心痛为这个家操劳。你看看他，看看他这张脸，我不是也挺好的？你看看他，你好好劝劝他好吧，对自己好一点儿。嗯，我以后常来探你。一定的啊！哎，大妈，我今天逛街看到一件衣服特适合你，我就给你买了。你一会儿试一下，给我买干什么呀？我都这把年纪了，我现在衣服穿的很好，都是他穿上了给我穿的，我就觉得特别好看。那怎么行？我给您买衣服当然是正常。要很，您听我的，您脱下来，您试试，肯定喜欢，还不相信我啊？这么好看的衣服呢？是吧，妈妈？是啊，喝咖啡啊。嗯，哇，好轻哦，好暖，软软的。哎，要要不我试试吧？当然了，快，你脱下来，把这件脱了，我帮您试。哎呦，哎呦，你说这穿上去滑溜溜的。就质量好的东西就是不一样。欣彤，你看看，好不好看？我们欣彤就没有这么高级的羊绒衣服，真的好，喜欢，喜欢就好。您穿着特好看，嗯，好看，好看。好，干妈，你说咱穿这么好看，就在家这么窝着，太可惜了。要不然咱出去溜达溜达。你上哪儿溜达呀？您想去哪儿？去海边。哎，曹操，哎，这叫你呢，快啊！文草草，嗯，你的工资单。查的有点金额，没事的话就签个字可以走了。不对，这数肯定不对。没错，实习工资就是这么多。提成呢？提成去哪儿了？实习生哪有提成啊？有啊，店长跟我说的好好的，五个点的提成，我干了这么久，辛辛苦苦谈了那么多单子，难道都白干了？啊啊啊！你先别着急，那实习合同怎么写的呀？合同上没写，是店长单独找我谈，跟我承诺的，说我业务能力强，特批奖励给我的。那现在店长不在，跟谁核对呢？哎，把他销售那些单据拿出来看一下。嗯，怎么了？实习生没有权限签单，都是店长签的。那这业绩呢？都算店长头上了曼曼，嗯，我觉得你们大学期间，欣桐是你的辅导员，你们也算是师生一场了吧？这么多年过去了，现在呢，你倒成了他的辅导员，他有什么难事啊？还有哪些心里不痛快啊？来找你指点，求你帮忙。<笑>我求他什么了？
对呀、啊，他没求我呀。嗯，干妈，是我要来看你的，我自己要来的。嗯哼，你说你平时在疗养院，我见你一次也不容易，你也不经常出来玩儿。咱们呢，今天就好好出来玩一玩，然后听医生的，回疗养院，把身体养好了，到时候我再接你出来玩儿。听明白了，听话听声儿，锣鼓听音儿啊！我知道了。青童啊，我在你们家住了两天，让你们家堵心了是吧？就这点事儿，你还把曼曼叫来？你说你把我送你疗养院不就完了吗？我又不是不同意去。我说，你要真是像曼曼那样有主见，遇事知道好歹。你说我也就放心了，对吧？也不用操那么多心了。您操他心干什么呀？这不还有我呢吗？我跟您说，这辈子啊，就算是边亮不靠谱，我也靠谱。心疼的事儿我管定了，好不好？你说什么呢？你怎么管？谁不靠谱了？别胡说八道。干妈，你看啊，让您回疗养院呢，心疼也是为您好。您现在在家，也都照顾不好您。您说您在疗养院渴了，有人给你倒水；难受了，有人照顾您。可是您现在在家，小凤又正好赶上中考，心疼根本忙活不过来，难免有照顾不周到的地方。中考可是件大事儿，小凤这辈子就这一次，咱们一块儿给她跨过去。然后到时候都忙完了，您就从疗养院回来。想住哪儿住哪儿，我们带您到处玩，好不好？好，明白，明白了。哎小芳、啊，你你这是在哪儿呢？我在书店蹭网了，爷，爷，你快过来追一下。呃，小芳啊，爷爷问问你啊，这个你长大以后想干什么呀？你怎么突然问我这个呀？爷爷这不是关心你吗？哎，有没有让你特别感兴趣的事儿啊？打游戏。打游戏，那就是吃了。我将来要做个有品味的吃货。哦，想当美食家，倒也不全是。我觉得光知道吃没什么用，我还得会做。哎呀，你有没有看过那个《舌尖上的中国》呀？那些大厨做的菜，哇，太酷了！啊，你要当厨子？哎，对啊，当厨子多好呀！你看，当厨子那不仅能赚钱。而且想吃什么还能给自己做什么，这样的人生简直不是太完美了。哦，哦，原来你是想当厨师是吧？好，好，好。哎，怎么以前也没听你说起过呀？我说了，我爸妈也不会同意的，说不定又得引起一场腥风血雨。你怎么又没了呀？哎呀，今天状态不行啊。呃，小芳啊，你你你你你跟爷爷出去转转呗，好不好？你爷爷老在家里边待着，都都快憋死了。行啊，先把这局赢了再说。好嘞，你看爷爷这次怎么收拾他们啊？来。给我妈买盒杨梅吧，她有的时候会晕车。这个吧，这个没有糖。那我就拿一个膨化食品放进来吧。哎呦，辣条，这不健康吗？这个好吃。怎么今天一出来就被我妈给识破了？没事儿，随机应变吧。
。我跟你讲啊，这个老人呢、啊，其实就跟孩子似的，就得哄。咱今天把他哄得开开心心了，之后你说什么不都好办吗？幸好是你在啊，要是我一个人，他早就炸锅了。你看你在，他心情多好。那不还是因为你是他亲闺女吗？我毕竟是一个外人，还有客气在呢，多理解理解吧。拿了这个差不多了，俺还等着呢。走，给我吧。爷，你不是说要带我出来散心吗？你怎么带我来这儿了？这，这是你的母校吗？爷爷哪上过大学呀、啊？啊，今天我是专门带你来这看看的。哈哈，这就，<笑>怎么样啊？不是爷爷，嗯。你怎么现在也跟我爸妈一样啊？给我灌心灵鸡汤啊！我真的对大学一点向往都没有。我劝您啊，还是别白费这心思了。有这时间打打牌位不好吗？你以为我要让你上大学啊？啊！爷爷是带你来圆梦的。什么？走吧，一会儿你就知道了。来，这边。老斌，哎呦，老杨，哎呀，哎呀，杨班长，这里，哎，没事，这脖子怎么回事？没留神，抻了一下，还以为当年呢。不不不，主持人不提了，不提了。那个，问杨爷爷好，小芳，杨爷爷好，哦不对，杨厨师长好。哎呦，嗯。<笑>大孙子有眼力劲儿。哎，老毕，你说他想当厨师？是啊，这不是带过来到你这儿见识见识？哎，我要让他看一看真正的厨师什么样。杨爷爷当年在我们旅食堂炊事班的班长，他的手艺连手掌都点赞。厉害啊！小芳，你真愿意干厨师？对啊，那你来我这儿就对了。嗯，我这可是。网络评选全国高校十大最美味食堂，哎啊！你今天就帮我打下手，如何？没问题，保证完成任务。走，跟爷爷走。刚才那个出口就应该下去的呀，海边我以前去过。你们现在是越走越远了，越走越远。妈，你别操心了，我这儿导航着呢。干妈，没事儿。刚才光跟欣彤说话了，她有一导航没看清楚，错过了个路口。没关系啊，咱就沿着这条路走，逮着个辅路咱就出去，沿着海边那个方向找，一定能找着的。放心吧啊。啊！这边这个路口，这边这个路口出去。前方经过火车路口，撞不过火车的请避让，撞不过火车的请避让。啊？怎么回事啊？快停车吧！我要上厕所。哎妈，你刚才在那个休息站不是已经上过了吗？这儿没办法停车，而且这儿也没厕所呀。停车！停车！停车！我要停车！马上下去上厕所。好好好好，别喊了，别喊了。停我我停我停。心疼，没事儿，人老了就这样，以后你给他买点尿不湿备着，能用得着。好。哇，这锅这么大，还能颠勺颠的这么溜、啊？还有十五分钟开。
下的西藏女子保持到现在。是，虽然不是部队厨房，但精气神不能丢。孩子们每天就等着吃这口呢。哎，哎，别放啊！要不要试试？好，哈哈哈哈来，叫他来。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！大村子可以，有咱们军人子弟的骨节。那是啊，岳不看看谁的孙子呀！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈边总，工资都结清了。行吧。哎，边总，呃，要不然您先回去，我跟他把这个账啊再仔细对一下吧。也好，对清楚一下。行，好吧，辛苦了啊。边总，边总，边总，我已经在这儿实习五个月了，马上就要转正了。你这没有证据，说实话我也很难办，你知道吧？我刚才找了聊天记录，这上面有我和客户聊合约的内容，您看。哦，我留一下啊。但是啊，你这些啊也都是一些佐证。说实话，他要不认的话，也真的很难说明问题。这都不行啊！哦，你是学舞蹈的？我之前是学表演的，但是想着车市很火，能多赚点钱才转行的，没想到又是白忙活一场。哎。行吧，你这样，你回去啊，也再多找一些佐证。来，你把电话给我。嗯，我给你寄个电话。发现什么的话，你随时给我打电话，好不好？嗯。哦，妹，刚学校老师打电话来，说小芳第一节课上完人就不见了。啊？我也是刚到家，我马上去学校周边找找。啊，你别着急，别着急，我我这就回去。哎，边边走，边走，手机。哦哦哦。这不好意思啊，边总，求求您帮帮我，我真的很需要这笔钱。哦，啊啊！小文，小文，那人都走远了。不是小文啊，我这当哥哥的，我得提醒你一句，就这帮领导那是绝对靠不住的。你说这店长加价卖车，难道他没跟上面通气儿？我就不信了。现在出事了，人家肯定是要保店长。你那点钱你就别惦记了，就当是吃亏买个教训了，赶紧回去找工作去吧。啊。厨师生活还行吗？挺累的，但是很有成就感。哎，说得好。哈哈哈哈哎，我跟你讲，爷爷当初年轻的时候，也就是你爸刚出生那会儿，大家伙都挨饿呀、啊。厨师这个职业，那是特别让人羡慕的。为什么呀？因为有肉吃啊。哈哈哈哈哎，在部队炊事班是最受欢迎的。哎，是是，你也看见了，就大家伙刚才通过你的劳动得到巨大的满足，这多了不起的一个事儿啊！他们这一代孩子呀，条件都好了啊，都想着去做呃高级技术人才，是啊，呃去做金领白领，没人愿意到这胡子拉碴的后厨来了。哎，小芳啊，你要是能吃得了这份苦。杨爷爷一定帮你，听见了吗？好，哈哈哈哈好。但是你自己想清楚了，到底要干什么？哎，反正不管你做什么选择，爷爷都支持你啊。呃、哎，咱们该玩的时候玩，该学的时候就得学，不辜负青春就行。好，知道了。哈哈哈哈找点活干，帮爷爷还能干点什么？行。
长地久，自以为的宠爱，可以让你放下担忧，你却总笑笑不开口，想护着你，成为你的依靠。不想让你受委屈，却不懂逗你笑。你传递的信号，我总是忽略，感受不到。让你的笑越来越少。对不起，如此笨拙的爱你。怀疑，你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最好。全部的意义，有一天老去，生活点滴全。